二位师弟，果真要出山吗？大师兄，你也学会打埋伏了你。大师兄，你既然知道了，又何必问呢？我我既然知道，就不能不问。大师兄，我已经想好了，你还是让开吧。你们谁谁想下山，就必须先把我打倒。大师兄，你还是让开吧。出手吧，不把我打倒，你们谁也别想出去。大师兄，你当真不让开？呃，反正，反正你们不能出去。大师兄，我们俩加一块儿，肯定打赢你。阿弥陀佛。得罪了，大师兄，我们也是被你逼的，谁让你这么死板？大师兄，不好意思啊，不好意思、啊，把我放开，把我放开！你们，你们回来，你们无法无天了，你们，快回来！帮我把绳子解开，大师兄。大师兄，二师兄他们呢？他们不听师傅的话，他们会吃亏的。阿弥陀佛。他们要是带我去了，我还能帮上大忙呢。快点解啊！就是在这里，我看见慧努师兄被装在囚车里拉进去了。梅兄弟，你看清楚了吗？哎，我当然看清楚了。三师兄，我还能认错吗？哎，还有那个孙爸，我们打了半夜，我还能认错他？没想到洛阳王高齐和孙爸是一伙的。如果孙爸进了洛阳王府，恐怕事情就复杂了。我想这群官兵有来头。没想到他们与洛阳王府有勾结，三师兄被抓了去，恐怕会凶多吉少啊！哎，得想办法把惠努救出来，只有救出惠努，真相才能大白。哎，王府里戒备森严，不可以卵击石。再说，王爷和师傅又是故交，万一闹出什么乱子来呢？啊，顾不了那么多了，要救出惠努，只能这么办了。哎，王府戒备森严，你们能进得去吗？哎，梅兄弟啊，我们就此别过。你们不带我去啊？你们会遇上麻烦的。我们的行动是有危险的，你犯不着跟我们去。你回去过日子吧。那我走了。哎，可我该去哪里啊？我没有爹，也没有娘，没有兄弟姐妹，一个人在江湖上飘荡。你们不带我去，我迟早也会被饿死，或者被官兵杀死，再或者是被恶狗咬死。早晚是一死。那时，只怕我们连见面的机会都没有了。二师兄，带上他们。嗯
你们能进得去吗？一个什么？哎，一个仙女啊！啊？哪有仙女？刚才还在这儿呢。回来了，啊，回来了。听说你带了不少美女回来。嗨呀，想必个个都是年轻漂亮吧？夫人呐、啊，说实在的，小的也不愿意去啊。所以我说你够辛苦的嘛，竟干些自己不喜欢干的事。夫人见谅。那些女子虽然年轻。可哪有夫人你这么有风韵呢、啊？我看，他们就算都加起来，也不及夫人一分呐、啊。也就你嘴好使。<笑>好，我倒要去看看，看看他们都是什么样子。哎，夫人，夫人，哎呀，你要是闷得慌的话，我再陪你聊聊天嘛。要是让王爷知道了。有你好受的，哼！哎，谁愿意搭理你这半老徐娘，逢场作戏？老爷，老爷，老爷，您看，这回可以了吧？老爷，您为什么非要穿这么破破烂烂的衣裳啊？老
夜，夜深了，老爷该休息了。啊！怎么了，老爷？老爷，你没事吧，老爷？啊！去去去去怎么办？啊，王爷，发生什么事了？你看见有人吗？人？对呀、啊，人呢？什么人？什么人？我把这么大王府交给你，有刺客你都看不见，看，看见了，看见了，在哪儿？在。哎呀，快来人呐！来人呐！快，快去保护王爷！小的来，当然是你啊！你干什么去了？啊！我刚才在树上看了看，里面戒备森严，不知道二师兄怎么样了。我看你还是老老实实在这待着吧。就你一个和尚，也打不过那么多人。再说了，你要是万一出点什么事儿，我也没有那么大本事救你啊。也许二师兄在里面找到了三师兄的下落，可是官兵太多，他出不来。一会儿天亮了，咱们俩站在这里，要是被人看见了，恐怕会引起怀疑吧。小和尚，赶紧再想个办法。现在才到，我总有些事情要处理完嘛。你知道我找你来干什么？我都知道了。那些和尚们果然找上门来了。他们不仅进了洛阳城，昨天晚上已经进了王爷府。你要在这王爷府里面。找到他们，一个一个把他们杀掉。王爷府内杀掉他们，如果王爷知道了，哼，放心，一切我来解决。在这里，我有的是办法，因为这是我的地盘。老乡，你们这是干什么去啊？我们去洛阳府，那里每天早晚赊粥，去晚了就没有了。赊粥？是啊，要不是他们赊粥，我们早就饿死了。
别急啊，都有。好，别急，别急。哎，你。这个洛阳王，一面去抓美女，一面竟然赊粥。他这良心倒也不坏、啊。哎，你说呢？哎，小师傅，咱们忙了一夜了，你也饿了吧？我去给你端碗粥去。啊，等着我。哎，哎，这儿这儿这儿这儿，来。再来点，哎，来来，喝，喝吧。我不喝，你喝吧。哎呀，你喝吧。啊不，哎，喝吧喝吧，我专为你盛的。啊，喝吧，你喝吧。那我喝了啊。是。哎,哎。姑娘，我我叫梅梅。哎，你先喝，你先喝，你先喝。喝喝喝喝。哎哎哎，你看见没有？哎，漂不漂亮？哎，漂不漂亮？哎呀，她要是能当我媳妇儿。我这辈子就知足了。哎他是谁啊？这就是王爷，你们每天喝的粥都是王爷施舍的。请起，请起，请起，你们才是我们的衣食父母啊！请起，请起。得无礼！哎呦，老人家！你看，这衣服都破了。来，你看，你衣服怎么破成这样了？来，这件衣服送给你。王爷，呃，使不得，万万使不得呀！来吧，这是王爷的恩典，你还啰嗦什么呀？来吧，来吧，来吧，穿上。来，穿上。使不得。他会是王爷？穿的这么破，他怎么能是王爷呢？好王爷，好王爷，谢谢王爷，好王爷。本王不耕不作，却锦衣玉食，内心常怀不安呐。来。真是大苗的，真是大苗的，真香！哎，这是谁弄的？哎，怎么回事啊？啊，干什么？哦，没事没事，没事。那位姑娘呢？那位天仙一般的姑娘哪儿去了？哎
，不知道还有没有机会再见面了。百姓饿的连野菜都吃不上，可王爷家里赊粥赊的都是臣民，米多的能把老鼠给撑死。哎，小师傅，我看那洛阳王，慈眉善目的，挺不错的。嗯，咱们不如向他讨回那小师傅。王爷慈眉善目，可手下那些仆人却凶恶强霸。要我看，有恶仆必有恶主。哦，我明白了，你那个二师兄啊，肯定是看见人家好，不肯出来了。你别给我胡说啊！哎，我说的是有道理的。你看洛阳王家，过得不比寺庙里好多了。哎，这洛阳王晚上什么时辰赊粥啊？我又饿了。我看你啊，你不是饿的，你是馋的，那不一样嘛。这个端过去。哎，好磨磨蹭蹭的，王爷回府随时就要传差，耽误了，小心你们的脑袋！快点，快点，快点！啊！慌什么？好了没有？马上好，马上好。吃过斗了没有？还没有，要用银块，还要清空仓。是，嗯，嗯，怎么回事？混进来没看住。哎呀！啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
救你一命吧，是我救你一命吧？哎，你这人真不讲道理！明明是我救你一命，要不是我用棍子插门把你救出来，你现在还在门那儿挂着呢。你懂不懂道理？啊？你上王府里偷吃的，要不是我进去救你，你早挺尸了。我不是去偷，我是去讨。偷和讨不一样的，讨光明正大，偷鼠辈智能。再说，我不是进去替你打探消息的吗？好，好，好，打听到师兄消息没有？没有，我刚拿到吃的，就被他们发现了。只要我弄断你这只胳膊，你就算是废了。孙爸要的正是这个结果。你为什么要救我？因为你救过我，我不想欠你的人情。你进这王府里来，不仅仅是为了救我吧？没错，只是撞上了。你快走吧。妈，你要干什么？谢谢你救我。不用
，因为你也救过我。他东西还我。什么东西？你从少林寺里偷的拳谱。你们的拳谱放着不练，我借来用用，有何不可？哎，你看，这么多吃的，我请你吃饭。走，来来来，来呀。去，把尸体拖出去处理了。记住，千万不能让王爷知道。那是少林寺的秘籍，没有方丈的同意，谁也不能放开。我用完就还你。不行，现在就还我。现在我还没有用完。姑娘，别逼我动手去抢。我说过，用完就还给你。你快走吧，再闹下去，我们两个都是死。好吃，哎哎，快吃吧，这是王府里给洛阳王做的好东西。哎，你看，这是什么呀？那是燕窝、熊掌。还有猪茸，哟呵！你一个和尚也知道燕窝、啊，我还以为你只知道小米僧粥呢。哼，哎，燕窝可是好东西。来，你一半我一半，你全吃吧，我不吃。那多不好意思啊！哎，对了，你是和尚，和尚吃素，这么多好东西你也吃不了，我替你吃了啊。这什么东西啊？怎么这么苦啊？你是不是骗我？大师，我可以练这个功法吗？少林功法重在健身。如果有心存邪念的人练了，只会带来灾祸。大师说的对。今天晚上，我进王府找师兄。如果我两天没出来，你就到少林寺，把这边情况告诉我师傅。你就那么信任我？这一点，我是很信任你的。你是一好人。老爷，时辰到了，该休息了。快快快，伺候老爷入寝老兄啊，没
想到，你现在的手艺竟然这么差，一出手就被人打败了。八爷不该这么说话。为何？八爷也是和尚的手下败将。如果八爷觉得有能力对付这几个和尚，怎么会把我请？说的没错，我不明白，王爷为什么要处处护着他们？如果不是王爷护着，那天我就平了少林寺，让他们血流成河。这口气我咽不下去，我要把他们一个一个的干掉。他们不简单，要是他们简单的话，我找你来干什么？你不是说，在王府里可能藏着两个和尚吗？肯定是，当时另一个人就是从背后袭击我的。召集所有卫兵，搜遍每一个角落。你不怕惊动王爷？哼，又是王爷，要想办法把他们引出来就好。和尚，起来，吃吧，吃完了，爸也好送你上路。我是和尚，不吃这东西，这是断头酒，最后一顿饭，你还讲究个啥？怎么，要不要我们喂你吃啊？你要敢让我吃，我把舌头咬断。好，有种，可惜就是死的早了一点儿。太亏了。埋伏在大门口，第二队埋伏在大院后墙，第三队埋伏在离刑场三十步外的假山后面，第四队藏在刑场边上的屋子里。一旦那几个和尚出现，共同出击，不用胡装。全部杀掉！明白。快点，快点，把地放好，加强警戒。这就是你的看家本领。我已经用剧毒兰花，喂了整整一天。兰花的毒已侵入整个刀锋里面。看你的了，这是怎么回事？怎么还没有动静呢？他们肯定会出现。你肯定？他们进来就是为了救那个和尚们。只要他们在这院里，他们肯定会出现。
去吧，我总觉得凶多吉少。别胡说，现在什么时辰了？现在不到二更。好了，我要进去了。我的话记住了吗？哎呀，放心，我记得清清楚楚。我就是把名字忘了，也不会把你交代的事情忘了。那好。过一刻钟，就把这个和尚扔进火堆里，让他变成烧红薯，变成个火烧和尚。好，好，好，好，好。和尚，你和我孙爸对着干，没想到会是今天这个结果吧？还是不服是吧？我孙爸，让你服了再说平常教你们练习什么拳了？唐风拳。好，对准这个目标，给我上。是
道半夜三更让你们起床，知道为什么吗？你们知道为什么吗？是因为皇上要来了，皇帝要入寝了。当然，皇上不是现在要来，因为你们是为皇上选的美女，你们是要被带进宫去。都有可能成为皇上宠爱的人，一旦被皇上看上了，你们就是贵妃了。半夜三更，皇上突然驾临，你就要沐浴更衣，伺候皇上。那时候，你们全家都会鸡犬升天。荣华富贵呀、啊，所以你们要严格训练宫中礼仪，以便将来讨好皇上。啊啊兄弟两个都跑不了了，死吧！死！哎呀！来，把他给我扔到火堆里去！二师兄，终于出现了。下来啊！呀！哎！你你你你！老子是少林和尚，你们谁敢来？打不过别人，还打不过你啊！我，哎
别唱，别唱，别唱了，别唱！不对呀、啊，这家伙头这么长，不像个和尚啊！就是啊，我不是和尚，你们凭什么抓我啊？你你会武功吗？呃，不会不会，我哪会武功啊？我是叫花子，那少林寺的和尚才会武功呢。你怎么知道我们抓少林和尚？呃，你不是少林和尚，起码跟他们一伙了，抓走！哎，我，哎，我，抓走！哎，哎，哎，走，走，走吧。哎，别走，干什么呀？走，我是冤枉的，我真冤枉，我不是少林寺和尚，我真不是少林和尚。啊！啊！啊！啊！你是谁？不用怕，我不杀你，但你现在要跟我走一趟。走，走到哪里？救人，我要你把他们全部都放走。救，救什么人？放谁呀、啊？放少林和尚安全的离开高府，不得伤害任何人。少林寺和尚，少林寺和尚为什么会在我王府里面？
发生了什么事？这个小和尚不知为什么闯进王府，又打又杀。我们正在捉拿他。哎，你不是少林寺和尚吗？王爷，我让你放了我师弟。你师弟出什么事了？师弟被他抓起来了。我只是来寻找师弟。这是怎么回事、啊？哦，王爷是这样，前几天。奉您的命令到民间为皇上征集美女进宫，可没想到半道杀出个和尚来，抢走了民女。我怀疑这和尚与那女子有染，正在捉拿他。我不是叫你不要给少林寺和尚添麻烦吗？王爷，我们抓的不是少林寺的和尚，这个还不是少林寺和尚，这你是少林寺和尚。少林寺和尚怎么会淫乱民女，违反王法呢？你放了他！放了！马上把他给我放了。慧远，你的师弟们呢？嗯？发生什么事了？师傅，他们下山了。他们到哪儿去了？三师兄被抓到洛阳王府了，他们去救三师兄了。去了多久了？三天了。多谢王爷，明天一早我们就回少林寺了。哎，不着急，不着急，你师兄弟的伤这么重。再休息两天再走吧。师傅会担心我们的，你放心，他今天才回到少林寺，我会派人通知他，你们放心。谢老爷。就你一个人下山来救你的师弟了吗？是，就弟子一个人。啊，那好，你们放心休息，我不打扰。这到底是怎么回事？王爷，他们太嚣张了！一个小小的少林寺，个个都会武功，连皇上都不放在眼里。不杀杀他们的威风，将来还了得？我告诉你多少次，叫你不要招惹麻烦，你就是不听。上次我写信叫你退兵，你怎么又抓了少林寺和尚？就是那个叫惠努的和尚，抢走了民女。一个民女，值多少钱？这口气，我咽不下去。咽不下这口气，你就给我招惹麻烦。蠢货！你知道我下在少林寺方丈身上多少功夫？我真想杀了你！小的该死。
还有多少人进来？我看见的就是这两个，但独眼龙现在没有回来，不知道有没有新的情况。先不要放他们，看看他们知道多少情况。是。啊，来了几天，还习惯吗？你家乡在哪儿？没有出来过吧？嗨！哎呀，不用紧张，不用紧张。咱们只是闲谈而已。这次呢，我要把你们送去皇宫。想来想去，还真有些舍不得。但舍不得，你们也得去呀、啊。如果你们长得再丑一点，我就把你们都留在我的身边了。你们看看，你们看看，你们长得那么好看，所以就只好把你们送给皇上了。你怎么还不去睡啊，师傅？你和洛阳王是那么好的朋友，他还救咱们少林寺于危难之中，他怎么会绑走三师弟呢？我先给你们介绍宫里的情况，你们在心里也好有个准备，不要紧张嘛。我只是给你们讲个故事。咱们的皇上啊，他是个酒鬼。他继承了皇位之后，把父亲、兄长、以前的旧部全都杀了。为什么呢？他恨他们从前不支持他。他杀了那么多人还不解恨，又把旧部的孩子抓起来。用鞭子生生的抽死，死了还不算，还要把他们放进大锅里面煮烧。烧完之后，还要拿出来，把他们的骨头磨成灰呀！啊、不要说了、哎这这这，不要说了，我求你不要说了把，把这个送进宫去，把他拉走。师傅，要不你写封信，我给洛阳王送去。洛阳王接到你的信，他一定会把师弟们给放了的。哼，洛阳王这个人
，可不是那么简单呀、啊。你看着我的那个，过来。转一圈，我看看，你是谁呀、啊？我这么丑的女人，怎么可以送给皇上？我这两年我一直在躲着，不想见他，不想把这层窗户纸点破。但是天不遂人愿呐、啊，慧渊。如今人世间的险恶，你是理解不了的。啊，这么丑的女人，我怎么舍得杀呢？我要把她留在身边，把她留下。哇，还有一个更丑的。这乱世中间，还能找到这么丑的女人呢？把她给我留下。好，把其他漂亮的送进宫，这两个给我留下。好吧，我今天晚上。就修书一封，明天一早，你去一趟洛阳。好的，师傅。哦，对了，你记住，不管他说什么，你都不要在那里久留，拿到回信以后立即赶回来。知道了，师傅。认识他，嗯，把他关起来王爷，我师傅让我来问一下我几个师弟的下落。哎，怎么了？发生什么事情了？他们好像到洛阳城里来了。到洛阳城里来了，来干嘛？找我吗？呃，嗯，这是师傅给你的信。你的师傅说，我的手下抓了你的师弟。我看这是误会。师傅的意思是不是下面有什么兄弟不了解王爷的意思，抓错人了？哎，不不不不不不，我对我部下向来治理严格，不应该做出这样的事情。王爷，我对你确实忠心耿耿。光是忠心就够了吗？你给我招惹来多少麻烦？你打乱了我全部计划。你把少林寺的和尚都给抓起来了，以后方丈怎么还会相信我？一个老方丈，有那么重要吗？嗯，你懂个屁！
知道少林寺的地位吗？少林寺是禅宗圣地。你知道大江南北有多少人信佛吗？在大街上，你随便拉住十个人，中间有九个人都会信佛。抓住了禅宗之祖，就是抓住了万众之心。你说，你是不是废？你给我看好那两个和尚，不能再出任何事情。是，王爷。那，那他们会去哪儿呢？我看这个误会大了。这样吧，我和你一起去一趟少林寺，向你师父当面说清楚。那，那我那些师弟们呢？哎。只要他们进了洛阳城，就不会出事。这样吧，我让我的手下满洛阳城去找他们，找到之后，立刻把他们送回少林寺，好吧？嗯好，马步回旋。好，变龙扑为虎拳。去坐听竹林徐徐清风，还是登山临亭品茶论诗？我们还是在院子里面谈吧。好，好。干师兄，来，喝点水。我跟你说不让你进来吧，你偏要进来，这下可好，你受了这么多苦不说，也跑不了了。来，喝点，多少喝点。我，我这看他还活着没有。我跟他不是一伙的，我不认识他，真的，我跟他真不是一伙的，我我我真不是和他一伙的，他一个和尚，我认识他干嘛呀？和尚，你说我认识你吗？我认不认识你啊？他不说话，那就是不认识。老爷，我我不是和尚，你们抓错人了，还是把我放了吧。敢问方丈，何为一花五叶？你来看这花瓣，飘飘落落，了无牵挂，何等的逍遥自在！王爷说说，这花瓣的工业如何？用你的说法，是修成正果。王爷说的对，万物都有因果，都有自身的羞耻。花瓣在树，就是在羞耻。如果被狂风吹落，就会有痛，因为它正果未成，功夫也是如此。你是说，这花瓣里就有功夫？对，正如师祖达摩所说
，一花开五叶，结果自然成。而禅悟双修，是我少林所独创。修禅是为了定根，修悟是为了固本，两者相辅相成，正好比。这树上的花与叶，都要胸无杂念，心无旁骛，才得精进。禅定不到，硬练武功，便没有了定根。不仅不能推进，反而练坏了，还能损伤自身。你要是答应让我出去，我就给你这么大一个金疙瘩！哎，老爷，老爷！兄弟，我这个人可不是怕死啊！我是想早点出去，然后再把你给救出去。我没兄弟，那是很讲义气的。从现在开始，我跟你同生死，共患难。来，兄弟，喝点水。你送我的《心易经》，我是每天都在练呢。哦，最近发生一点小事情，我按照经法提示练功的时候，发现每次练到某一个点，都通不过。嗯，那是为什么？如果是这样的话，我觉得王爷还是心神不和，大脑中杂念太多了。啊，如果能够抛掉那些不该有的杂念。就能修成正果。我成不了正果。王爷，《心易经》会帮你练成正果。我不是要你说正果，我要达摩功法。怎么说呢？达摩功法是被一个蒙面人不慎给偷走了。蒙面人。谁敢到少林寺盗金？也许你不相信。是，我不相信。嗯，我想和方丈单独谈谈，能不能让其他人离开？嗯。大师刚才说，与人生相比，花开一季，最多一个月；绽放的时间，最多也就十天半月。比起人的一生来说，实在是太短太短。但是，花是自开自落，无忧无痛，无欲无争，逍遥自在。而人的这一生，执迷于烦恼，实在是太多太多了。是啊，真是人不如花呀。王爷位高绝重，怎么能发出如此的叹息呢？捎来的诗稿，大师可曾看过？有何指教？哦，不敢，贫僧看过了。
与过去的词稿风格相比，大不相同了。如何不同，请大师明示。嗯，王爷为何不咏风月，反而暗藏杀机呢？大师知我。你知道吗？我虽贵为王侯，却随时有生命之忧。上次进宫，小王面见圣上，一语不慎，圣上竟然把刀架在小王脖子上，不是太后相劝，就丢了性命。王爷千万不要动气，您和皇上都是同胞兄弟，骨肉情深嘛。肉，都给我听着！一旦让我查出来，嗯啊啊、你知道他是怎么跟我讲话的吗？他一只手端着酒杯，一只手拿着宝剑，讲一句话，歌舞一番。讲两句话，歌舞一番。一不高兴，就把唾沫吐在小王的身上，哪像一国之君的样子？还有，他还把天牢里的死囚绑在那金銮殿上，随时杀掉。朕就将你们扔到大锅里煮了，然后用一口大锅煮了。煮好之后，还强迫每个大臣一人一碗，把肉吃掉，把汤喝掉，太残忍了，太残忍了！阿弥陀佛，我跟你是相交多年，这是肺腑之言，断然不会轻易出口。小王此来，就是想请大师救我。如何相救？当初，高阳。废位称帝，我冲在前面。高阳答应我，百年之后让位于我。但是，作为他的兄弟，我知道他非常残忍，他绝对不会让位于我的。他肯定会想法除掉我。从他当了皇帝开始，我每天都会害怕。害怕，他会派人来杀我。我每天晚上都做噩梦，在梦里，我都梦见他杀了我。所以我想，唯一的办法就是我先下手杀掉他，由我来做王位。我当皇帝就需要有强大的势力来支持我，因此，我需要少林寺这块牌子。什么牌子？天下的百姓都信佛。只要少林寺支持我，那天下百姓就都会支持我。到时候我得到天下就容易多了。大师，你出来讲，我是菩萨，是佛，叫我高齐当皇帝。这样的话。天下人焉有不归之理？我做了皇帝之后，我会重金扩建少林寺，我会封你为国师。那时候，少林寺将是天下独一无二。怎么样天下争霸，百姓又要血流成河了。王爷，刚才你说到一个“救”字，佛家说救人救心，只有救心，才能救身。不知道你肯听不肯听？
事，请讲。天下为什么会大乱呢？还不都是为了争夺君王之位吗？遍地的焦土，给百姓带来了无穷无尽的灾难，而骨肉相争，争来争去，谁争到了，谁都没有争到，都没有争到，那还要去争什么呢？我想。王爷是熟读经书之人，这个道理不用贫僧再多讲。好了好了，我跟你是老朋友，我才给你讲我的心里话。你可以好好想想，三天，三天够了吧？三天之后，你给我回个话。这件事情，不光关系到我高齐的命运，也关系到少林寺的前途。我的话讲得很明白了，我们现在是拴在一起了。话就讲到这里了。三天，我等你回话。告辞。人心向善，佛界无边。干什么事情要多动脑筋？不是光拳头能够解决问题的。记住了吗？记住了，王爷，我听你的。我估计，少林寺方丈会彻夜未眠。我们就等他的消息吧，啊。认识我吗？我没认出你是个伪善的人。哎，不不不不，不是伪善，干大事的人都要有点城府，没有城府的人能干成大事吗？我不忍你在这里受难，可是让你在这里待多久，要看你师父的态度了。功夫，我希望你能为我所用。你的伤怎么样了？啊，王爷，我师弟身体好多了，我们想早点回到少林寺去，否则师傅就会怪罪我们的。我刚从少林寺回来，你们师傅跟我说了，让他在这里养好伤，到时候他就来找你们回去。你到寺里去了？啊，对。还有，这位兄弟就在这里听你们差遣，有什么事情，你们吩咐他。
是帮助蚂蚁呢，还是帮助青虫呢？佛祖，请你告诉我。姐姐是有大仇的人，你怎么知道？这里进来的女孩子，都是想逃逃不出去的。而姐姐身怀绝技，还自己混进来，宁愿牺牲自己也要报仇。这仇，肯定是齐天大仇。没错，只要他们把我当成美女送进皇宫，我就有机会杀掉那个暴君。我不该多问姐姐，他杀了我一家三十多口，我能忘记这个仇恨吗王爷，三天了吗？到昨天晚上已经三天了。看起来，这个老和尚还非常的顽固。孙爸，哎，王爷，轮到你了。吃东西了，饿坏了吧？看爸爷，我给你带来什么好吃的了啊？来，你尝尝，香着呢，啊？看他太饿，喂他块肉吃啊！我是怕他饿死啊！放开我师弟！别着急，着急也没什么用。你看看我带来多少人，带来了多少骏马。我要是挥挥手，你们少林寺马上变成废墟。嗯，施主，前次就是你来包围少林寺，这次你又带着你的士兵来闹事，不知道。我寺究竟什么地方招惹了你？嗯，没错。好，就算有什么地方惹到了你，到那来向你赔不是。我就是要报上次的仇，这次谁也救不了你们。我真不知道有什么仇。老和尚，你心里明白有仇没仇。我这回就是要灭了你们少林寺，让你们这些和尚死无葬身之地。嗯。请问施主，你？
你来本寺，意在何为？你认识这个人吗？我当然认识，这是我的四弟子慧斋。他是我手下的败将，你想不想要回他？我当然希望我的弟子尽快的返回本寺。我现在可以给你个出路，和尚，跪下来求我。嗯，你们全少林寺和尚全都放下手中的武器，跪下来求我，也许我就会发个善心。别动，不然的话，我就一刀先杀了他。跪不跪？你们跪不跪？你欺人太甚！有种你拿出真功夫来！好，你有种，我就想听你这句话。我倒要看看你们少林寺的真功夫。好，我先给你过招。算了吧，方丈，你的这些徒弟都是我手下的败将。这样吧。今天我和你过过招，怎么样？今天我有一件事情。要请教二位师傅，请讲。两位知道这个是什么拳吗？当然是少林拳，当然是少林拳。可是少林拳里的什么拳法呢？老和尚，来吧。听说你是藏在山中的老虎，潜在水中的蛟龙。我今天倒要见识见识。施主笑话了，老衲一心向佛，日夜念经洗心，何来功夫？你真是睁着眼睛说瞎话呀、啊！说少林寺方丈不会武功，<笑>不过是练一些健身护身的拳脚而已。说，你倒是想不想救你的弟子？这样吧，你们少林寺和尚一个一个给我杀，只要有一个人打败我，我就放了他。如果你们输了，那你们全体就跪下来，怎么样？好，我先来。大果子，你当了和尚剃了头，连脑子都剃坏了吗？难道你忘了，我就是杀你全家的孙八？是你！哥哥，快跑！好，那咱们老账新账一块儿算。哼，手下败将，来吧！呀！哎呦！哎呦！好快！你的这个弟子果然有点功夫，你看好了，是他自己送上门来的。要是我孙八失手，灭了他的性命，你可别怪我不够义气。阿弥陀佛，少废话，今天你休想离开少林寺，那就别怪我不客气了。
没事吧？大狗子，你真是个笨蛋！你想找我报仇，今天不可以，以后更不可以。你今天看着，你的徒弟是怎么死的？嗯？把大师兄扶回来。大师兄，大师兄，大师兄，把大师兄扶回来。不，师傅，我要和他拼了。会员，听话。师傅，听话。班长，你说怎么办？是你自己上来和我决一死囚呢，还是就此给我跪下？每次我练到这里，就无法再练下去了。我，你们真的没有练过？没有，没有。想好了吗？是战还是跪？胜败都是为了争一口气，而这一口气又都是是非之物。施主又何必如此一争呢？<笑>好，那你这个徒弟的性命对你来说也是身外之物了。嗯，你是说，老衲这一跪，能够解除所有的仇恨吗？哼哼，没错，我就这么认为的。好，如果你能够放下屠刀，立地成佛，老衲可以在你面前一跪。<笑>跪呀！快跪呀！师傅，师傅，跪呀！快给我跪下！
快起来吧，你受苦了。你说，你还敢欺负少林寺吗？小兔崽子，把我放了！我放开你干什么？我放开你，你又要干坏事！你输了，就要认输。你快命令你的军队退回去，不再找我们少林寺的麻烦。我怎么输了？哼，你是输给我了。哦，施主，花开花谢。自有天成，弟子们多有不尽。飞空，给施主把绳子解开。师傅，解开。嗯，我不解。贵人，去，给施主把绳子解开。是师傅。施主，施主，如果有什么气的话，就朝老衲身上出。老衲这副肉身，任施主任意惩罚，请不要和徒弟们过不去。啊，多谢施主的宽宏大量，救人一命，鸿福无边。起来吧，起来吧。师傅，惠姑，你在干什么呢？呃，是这几个师兄要闹我的。师傅，惠空师兄大智大勇，击败贼人，你应该奖赏他才是。不敢讨赏。惠空，你知错吗？错？我犯什么错了？你是不是认为你比那个贼人的功夫更高啊？没有啊。那你为什么会反胜呢？那是因为侥幸。如果你不是侥幸的话，今天就不会站在这儿了。那样一来，为师该多难过呀，是不是？记住，侥幸只会有一次，不会永远有侥幸的。师傅，弟子错了。嗯。不过，我今天还要表扬慧空。慧空，你今天打得很勇敢。打得好，今天你可以提出一个愿望，为师可以满足你。两个行不行？行，你说吧。第一个，师傅能不能教我一个绝招？行，一会儿就教你。第二个呢？嗯，第二个，师傅能不能给我调调床？为什么？大师兄的脚。太臭了！是，你脚才臭呢。这还不算败，那怎么样才算败
，如果不是你的话，我早就冲进去把少林寺夷为平地了。孙八，我真想杀了你！我要杀人！啊啊、我要杀人！我要杀人！来人呐，快把屠日房打开！怎么，老爷又犯瘾了？是夫人。自从上次杀了那五百个工匠以后啊，他就杀人杀的上了瘾，十天半个月他要不杀人呐、啊，他就难受，他就发疯。等杀完人以后啊，他才能安生半个月。你们两个快点更衣出来，皇上召见。皇上召见，又是高气发疯了吧？你问那么多干什么？让你更衣就赶快更衣。皇上，两个新妃子带来了。飞，过来，到朕身边来。今天，朕是皇帝，你们两个是我选的第一批妃子。来呀，今天晚上。朕要和你们两个过一个龙飞凤舞之夜。你们两个往前一步，就接近尊贵一步，接近富贵一步，接近荣华一步。我觉得这洛阳府气氛有点不对啊，我也觉得有点鬼鬼祟祟的。把我们留在这里，像犯人一样囚禁起来。还有看管我们那个独眼人，好像是个杀手。两位师傅，该熄灯睡觉了。你不是要把我们送进皇宫，献给皇上吗？不会，我会把你们留在身边，慢慢的享用。我是皇帝，你们是我的妃子，你们两个是这次选妹之中最漂亮的，也是我最喜欢的。嗯。没错，我们俩被囚禁起来了。洛阳王肯定是在搞什么诡计呀、啊？他是师傅的朋友啊，可他的王府可不像他那么慈善呐、啊。孙爸的所作所为，他不可能不知道啊。嗯，也许就是他纵容的。这个王八蛋，我们想办法冲出去。呀！干什么去
。哎呦，我拉肚子。里面不是有便土吗？哎呀，我拉的太臭，拉在屋里大半天，臭气散不了。哎呀，哎呀，快点快点，我憋不住了，快点。去那边。哎，好。哎呀。王爷在老百姓的心中是个慈悲之人，原来你的慈悲都是假的。我对百姓是真好，我礼善百姓。如果有一天齐王派人来杀我，这里的百姓也许会念我的好，会跟我一起造反。你的假慈悲。是别有用心的。哦，不不不不不，我怕齐王，我每天都担心，不知道他什么时候就会杀了我。我只有一面收买人心，一面我要逼他更加血腥，他会杀人。我也会。他杀人有招式，我比他更有办法。他敢干的事，我敢；他不敢干的事，我也敢。我很明白，我只要打倒他的江山，我才可以活命。骗了我，误了我的大事，我要杀了你